Bom pessoal, esse vídeo aqui vai ser curtinho, tá? Porque é um tema que já pediram para mim falar um tempo Que é sobre inspiração divina, né? Então não vai ter muita coisa que falar Eu só vou tentar dar uma explicação dentro da ótica dos autores da Bíblia O que, que seria inspiração divina? No Antigo Testamento não aparece essa palavra Só nas Bíblias traduzidas Ela aparece duas vezes em Jó Que é uma inspiração Mas ali o termo Neshama Ele não é bem uma inspiração Aliás, Bíblias que traduzem ali Porque Neshama é um fôlego É uma respiração ou seja, é disso que o autor de Jó está falando Então não é bem de uma inspiração que ele está falando E no Novo Testamento nós temos um termo que aparece só uma vez na segunda Timóteo Que é o Teopneus, né? que é um sopro divino, né? um sopro de Deus Que fala que toda a escritura que é inspirada por Deus Ou seja, um Teopneus, seria um sopro vindo de Deus Mas dentro da cultura hebraica, o que, que seria uma inspiração? Lembrando que a cultura hebraica que eu estou falando dos autores da Bíblia Não a moderna, tá bom? Uma inspiração, pessoal, seria algo como quando você tem uma inspiração artística por exemplo, uma, um compositor, ele tem uma inspiração e uma ideia para compor uma música. Ele vai teclando ali as notinhas no piano, aí de repente ele se inspira, fala, poxa, isso aqui seria legal, eu vou criar uma composição. Pum. Ele pegou e criou uma música. Ou seja, a própria criatividade da pessoa leva ela a ter um insight, uma inspiração, para ela criar algo. E é o mesmo que acontecia na Bíblia. Os autores da Bíblia, eles tinham ideias de escrever algo, inspirado muitas vezes nele mesmo. Os autores que atribuem ao divino, né, a rua, que é como se fosse um sopro, um vento, porque na cultura hebraica, o Ruach, que as Bíblias traduzem como espírito, ele seria só um sopro, algo que faz algo se mover, como por exemplo um vento que faz um barco se mover. O sopro bate na vela e faz o barco se mover. E eles entendiam que o sopro de Deus, que é a visão dos autores, também fazia as pessoas terem ideias, inspirações. Então às vezes estava o autor lá, por exemplo, vamos pegar Isaías, ele estava lá e viu um sopro, né, uma uma inspiração, que na visão do autor vinha de Deus, então ele era inspirado a escrever, ele era inspirado a dizer coisas, ele era inspirado a fazer coisas. Então isso seria inspiração. Agora, é algo divino ou é algo do ser humano? Aí vai dar do critério de cada um. Na verdade, o mais provável é que é do próprio ser humano mesmo. Eu já mencionei aqui uma vez que os profetas não eram videntes. Eles analisavam uma situação, eles tinham aquela inspiração de ver que tinha um problema ali que podia acontecer, então eles mesmo analisavam a situação racionalmente e tentavam pregar, né, para evitar aquele problema. Ó, oh, se você se aliar com o Egito, a gente vai quebrar a cara. O Egito tá fraco. Se você se aliar com o Egito, o inimigo do Egito vai querer pegar o Egito e vai querer pegar a gente. Então ele tinha aquele insight, aquela inspiração, da, muitas vezes da própria pessoa. Agora, como a Bíblia é uma construção teológica, que eu já mostrei aqui no canal, é natural que a Bíblia vá atribuir ao divino. Agora, será que toda a escritura foi inspirada pelo divino? Aí nós vamos ter alguns probleminhas. Porque nós temos contradições, nós temos equívocos, nós temos coisas ali que são meramente humanas que não demonstra sinal de uma inspiração divina. Muitas vezes é a inspiração do próprio autor. Que nem eu já brinquei uma vez aqui no short, né? Mas eu acho engraçado como os crentes levam a sério meus shorts, né? São simples perguntas, o pessoal faz um auê muito grande. É bom que vai ajudando o canal. Mas que nem eu brinquei aqui uma vez no short, né? Por exemplo, um livro que proíbe, por exemplo, a, o relacionamento homoafetivo entre duas pessoas do mesmo sexo, mas não proíbe a escravidão, que é uma coisa bem pior, inclusive permite até você ter mal senhor, né? O senhor que te bata, te faça maldade. Isso não pode ser uma inspiração divina, pessoal, é uma inspiração do homem mesmo. Alguém que estava inspirado na época escreveu isso daí. Até porque seria meio absurdo isso, né? Quer dizer, então, se eu tiver, por exemplo, num país que é permitido ter escravo, eu posso ter um escravo, bater nele, chicotear até matar, porque se eu esse escravo é obrigado a me servir, porque não é pecado segundo a Bíblia, é permitido. Agora, se eu comprar um escravo e me apaixonar por ele, eu vou para o inferno. Então isso aí não é inspiração divina, pessoal, isso aí vem do próprio homem. Que nem uma vez o Jô Soares falou assim, deixa eu adivinhar, seu Deus gosta das mesmas coisas que você, que tem as mesmas características que você, os mesmos preconceitos que você. Acertei? Por quê? Porque ali é a inspiração do próprio homem, tá? Então, finalizando aqui o vídeo, quem puder dar um like aí, já vai estar ajudando, tá aumentando o engajamento. Inspiração é basicamente isso, é um insight. É que nem um autor de novela que tem uma inspiração para escrever uma novela, um compositor que tem uma inspiração para escrever uma música, um artista que tem uma inspiração para pintar o um quadro e assim por diante. É uma inspiração da própria pessoa, tá bom? Obrigado por ter assistido. Paz a todos.